വാർത്തകൾ വിശദമായി പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ടിലയില്ല പകരം സ്വതന്ത്രനായിട്ടായിരിക്കും ജോസ് ടോം ജനവിധി തേടുക കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് ടോം സമർപ്പിച്ച പത്രിക വരണാധികാരി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് പി ജെ ജോസഫ് സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ എതിർപ്പും കടുത്ത നിലപാടുമാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് ടോം നൽകിയ പത്രിക തള്ളിയെങ്കിലും സ്വതന്ത്രനായി നൽകിയ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു ഇതോടെ രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ജോസ് ടോമിന് സാധിക്കില്ല ഒപ്പം ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് അധികാരമെന്ന ഇടുക്കി മുനിസിഫ് കോടതിയുടെ വിധി കൂടി പരാമർശിച്ചാണ് പത്രിക തള്ളാൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എസ് ശിവദാസ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതോടെ പാർട്ടിയുടെ പരമാധികാരി പി ജെ ജോസഫ് ആണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം രണ്ടില ചിഹ്നം ചോദിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ജോസ് ഞാൻ ചിഹ്നം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ജോസ് ടോം എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അതൊക്കെ യു ഡി എഫ് വെച്ച് ഈ യോഗത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇത്രയും വലിയ വാദങ്ങൾ അവർ ഉയർത്തി ഏത് ഉടക്കുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിലും അത് പാലായിലെ വോട്ടർമാർ പരിഹരിച്ചോളൂ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ അതെന്റെ പാർട്ടി തീരുമാനം ജോസ് ടോമിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതോടെ ജോസഫ് വിഭാഗം രംഗത്തിറക്കിയ ജോസഫ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ജോസ് ടോമിന്റെ വാദങ്ങളെ ജോസഫ് കണ്ടത്തിലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ശക്തമായി എതിർക്കുകയായിരുന്നു ജോസ് ടോമിന്റെ പത്രികയിലെ ഫോം എയിലും ബിയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിൽ വ്യാജമാണെന്നും ഒപ്പം അതിൽ ഒപ്പുവെച്ച സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന് പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം വാദിച്ചത് എന്നാൽ ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയ ജോസ് കെ മാണിപക്ഷം അനുമതി പത്രം ചെയർമാൻ തന്നെ നൽകണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി ഒപ്പം ചെയർമാൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ട്രഷറർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും നൽകിയാൽ അതായത് അനുമതി പത്രം നൽകിയാൽ മതിയെന്നടക്കം നിരവധി വാദങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ ഓരോന്നും വളരെ ദുർബലപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു എന്തായാലും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ വാദം പൂർത്തിയായ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ടിക്കാറാം മീണ കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വരണാധികാരിയായ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് ജോസ് ടോമിന് രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിക്കാതെ യു ഡി എഫ് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിക്കാതെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടില ചിഹ്നം ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അത് യു ഡി എഫിന് വലിയ തലവേദന തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒപ്പം ജോസ് കെ മാണിയും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള പോര് പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒപ്പം പാർട്ടിയുടെ അതായത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഇതുവരെ ജോസ് കെ മാണി നടത്തിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊളിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണിയും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള പോര് ഇനിയും പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഒപ്പം യു ഡി എഫിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ തലവേദനയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് കളമശ്ശേരി സി പി എം മീഡിയ സെക്രട്ടറി സഖീർ ഹുസൈന്റെ ഫോൺ കോൾ ചോർത്തിയ എസ് ഐ അമൃതരംഗൻ മുൻപും സ്വന്തം പ്രശസ്തിക്കായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ രേഖകൾ ചോർത്തിയതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂക്കോട്ടും പാടം എസ് ഐ ആയിരിക്കെ യുവതി അമൃത് രംഗനെതിരെ പരാതി നൽകിയ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ വ്യാജ കേസുകളിൽ കുടുക്കിയ അമൃത് രംഗനെതിരെ അന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രതിഷേധിച്ച വാർത്തകൾ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു വിഷ്ണു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്റെ സ്വന്തം പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തന്നെയാണ് അമൃതരംഗൻ എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ നൽകുന്ന വിവരം ഇദ്ദേഹം പൂക്കോട്ടും പാടം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിലുള്ള പൂക്കോട്ടും പാടത്ത് എസ് ഐ ഐ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു യുവാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് തന്റെ അയാൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഔദ്യോഗിക ഫോണിലേക്ക് വന്ന ഫോൺ കോൾ ചോർത്തി ഒരു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നീക്കമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇപ്പോൾ സംശയത്തിലാണ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അമൃതരംഗൻ മുൻപും നടത്തിയ സമാന രീതിയിൽ സ്വന്തം ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ഔദ്യോഗിക ഫോൺ കോളുകളും എല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇയാൾ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അത് മറ്റു പോലീസുകാരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അമൃതരംഗിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ തന്നെയാണ് കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ കോളിലേക്ക് ഒരു പരാതി അറിയിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും സ്വകാര്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അമൃതരംഗിന്റെ ഈ നടപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അശ്വതി ഓക്കെ വിഷ്ണു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ പ്രചരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയായതോടെ ബൂത്തല കൺവെൻഷനുകളിലും കുടുംബയോഗങ്ങളിലുമാണ് ഇടതുമുന്നണി വിവരങ്ങളുമായി കെ ടി സ്പാലിഹ് ചേരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയായി നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ബൂത്ത് തല കൺവെൻഷനുകളാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൂത്തുകളാണ് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് നാളെ ഈ കൺവെൻഷനുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഒപ്പം കുടുംബയോഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചവരെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി കോട്ടയത്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പങ്കെടുത്തു വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരണ രംഗത്തുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് ഇടതു ഇടതുമുന്നണി രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ പൂർത്തിയായത് വലിയ ബഹളത്തിനിടെ ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കവും സ്ഥാനാർത്ഥി സംബന്ധിച്ച തർക്കവും എല്ലാമായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ബൂത്ത് തലങ്ങളിൽ വരെ ഇടതുപക്ഷം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് പ്രചാരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അശ്വതി ജമ്മുകശ്മീർ വിഷയത്തിൽ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഇടപെടലിന് വീണ്ടും വിജയം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരീഗാമെ ദില്ലി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് യെച്ചൂരി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകണം മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയെ കാണാൻ മകൾക്കും കോടതി അനുമതി നൽകി ശരത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്നുള്ള വാദമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ വരും ദിവസങ്ങളിലും വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയൊരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ കണ്ട ശേഷം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരിഗാമിയെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തരിഗാമിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരിഗാമിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ദില്ലി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് തരിഗാമിയെ മാറ്റണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ ദില്ലി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തരിഗാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ ദില്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നും ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ സി പി എം ൂലത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസും അയച്ചിട്ടുണ്ട്
അജിത് രഘുനാഥ് യാദവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈബർ ഡോം വിഭാഗമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും കബളിപ്പിക്കൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രളയാനന്ദ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള മഹാലക്ഷ്യവുമായി സർക്കാർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണമയക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിന് സമാനമായ സദൃശമായ ഒരു അക്കൗണ്ട് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയിൽ ഇവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ യുവാവ് നടത്തിയത് ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ യുവാവ് മുംബൈയിൽ ബാങ്കിൽ നൽകിയ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ട് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനിലുമാണ് ഇദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മുംബൈയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാറിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കേരള പോലീസ് എത്തുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശോധനകളും പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട പണം സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ തട്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിയെയാണ് പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തി പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുകാർ പണം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ച കോൺട്രാക്ടറെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ കെ കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം പണിത കരാറുകാരൻ ചെറുപുഴ സ്വദേശി ജോസഫിനെയാണ് അതേ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഇരു കൈകളിലെയും ഞരമ്പ് മുറിച്ച് രക്തം വാർന്ന് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് കോൺഗ്രസ് ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ജോസഫിന് നൽകാനുള്ളത് മുൻ കെ പി സി സി അംഗം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി സന്തോഷിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ കെ കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി കെട്ടിടം പണിത കോൺട്രാക്ടർ ജോസഫ് മുതുപാറ കുന്നേലിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ ഇരു കൈകളിലെയും ഞരമ്പുകൾ മുറിച്ച് രക്തം വാർന്ന് മരിച്ച നിലയിലാണ് ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ഈ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി പണിത കെട്ടിടം പണിത വകയിൽ ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചതിലുള്ള മനോക്ഷമം ജോസഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ പണം നൽകാനെന്നുള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോസഫിനെ ഈ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ജോസഫിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു വീട്ടുകാരും അയൽവക്കാരും എല്ലാം ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ ജോസഫ് പണിത ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കെ കരുണാകരൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടെറസിൽ ജോസഫിന്റെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഈ സംഭവത്തിൽ ജോസഫിനെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും ജോസഫിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് ദുരൂഹമത മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യവും ജോസഫിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കെട്ടിടത്തിന്റെ പണിയെല്ലാം പുള്ളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ പുള്ളിക്ക് അതിന് ന്യായമായ ബാലൻസ് പൈസ ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ളതായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ അത് പാസ്സാക്കി കൊടുത്തായിട്ട് കൊടുത്തായിട്ടില്ല ഒരു വർഷമായിട്ട് കുറെ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വൻ വിജയം കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗം കോളേജുകളിലും മുഴുവൻ സീറ്റും നേടിയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് കോളേജുകളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥലത്തും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പതിനേഴും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയാറും വയനാട് അഞ്ചിൽ നാലിടത്തുമാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം മേഘാധവന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ നടന്ന യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയമാണ് എസ് എഫ് ഐ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ ആധിപത്യം തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഭൂരിഭാഗം കോളേജുകളിലും പുലർത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് സംഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇരുപത്തിയാറ് ഇടങ്ങളിലാണ് എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ അരീക്കോട് സുല്ലം ഇസ്ലാം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ സീറ്റ് എം എസ് എഫിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എസ് എഫ് ഐ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിലും വൻ വിജയമാണ് എസ് എഫ് ഐ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് കോളേജിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിടത്തും എസ് എഫ് ഐ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു എ ബി വി പി യൂണിയൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഐ എച്ച് ആർ ഡി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോളേജ് യൂണിയൻ എസ് എഫ് ഐ പിടിച്ചടുക്കിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒല്ലൂർ ആർട്സ് കോളേജിലെ എ ബി വി പിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കേരള വർമ്മയിലും മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലും എസ് എഫ് ഐക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് കോളേജുകളിൽ അൻപത്തിയേഴിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയാറും ഒപ്പം തന്നെ വയനാടിൽ അഞ്ചിൽ നാല് യൂണിയനുകളും എസ് എഫ് ഐ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ സംഘടനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനേഴ് യൂണിയനുകളാണ് എസ് എഫ് ഐ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എട്ടിൽ ആറ് സീറ്റും എസ് എഫ് ഐ നേടിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കാസർകോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ ആധിപത്യമാണ് ഇന്ന് പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്